nakalampas ang Duterte administration sa kritisismo ng publiko. Mr. President, I congratulate you for your effort to see to it that the country will survive in these critical times. Hindi dapat gamitin ang mainit na kaisipan na gagaya ng mga kritiko natin. Dapat balance lang ang approach natin at pahinahon. Ang pinakamadaling gawin kasi is magpuna. No? And ang pinakamadaling gawin is to offer suggestion on hindsight. In other words, nangyari na muna, saka mo makikita kung ano yung mas magandang pamamaraan. Pero at that time na mangyayari yan, you might not have the enough information or the enough uh, capability para gawin yung isang particular na action. No? So, kung muna napakadali, ang napakahirap gawin is to actually run the government. May mga sitwasyon na ang nakakaalam lang ng kabuuan ng sitwasyon ay ang gobyerno. So, sometimes, they criticize the government from a very narrow perspective. Pero ang gobyerno kasi tinitingnan niya ito sa mas malawak na pananaw. Mas maraming consideration ang gobyerno na, na nakikita na hindi nakikita ng isang ordinaryong mamamayan. Malaki rin ang naging papel ng media sa paghulma ng public opinion. Try mong panoorin yung interview kay Lipan Yu ng Singapore. Isa sa nabanggit niya is, the Philippines has the freest uh, press. Ano? To the point na sa pananaw niya, nakakahad lang na ito sa pag-unlad ng ating bansa. From my perspective, ang free press is not the problem. The problem is the accountability of the free press. Ang tanong sa atin ngayon is, who is holding the press accountable sa kanilang mga statements. So there has to be a very strong accountability. Sa kabila ng sunod-sunod na dagok na kinaharap ng ating bansa sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kapansin-pansin na nananatiling mataas ang trust at approval rating ng ating Pangulo. Mr. President, comparing all the leaders of the world today and their respective popularity and trust among their people, you are the president most loved by his people among all the leaders in the world today. Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia noong July 2016, sa pagsisimula ng panunumpula ni Pangulong Duterte, Lumabas na 91% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. Samantala, sa September 2016 survey na pinangunahan ng Social Weather Stations o SWS, nakakuha naman ng excellent o plus 76 na trust rating ang chief executive ng bansa. At itong December 2020 lamang, sa end-of-the-year survey na isinagawa ng research firm na Publicus Asia, pumalo sa 70% ang approval rating ng Pangulo. Mas mataas pa ito sa nakuha niyang 65% noong August 2020. Samantala, mula sa 55% na trust rating noong August 2020, umakit din ito sa 62%. Yung 